Olha o tamanho do prédio da Câmara Municipal de São Paulo. Aí você se pergunta, quantos vereadores tem lá, hein? Aliás, boa pergunta essa, hein? Quantos vereadores tem a cidade de São Paulo? Sabe? Não? Então a gente responde. Vamos falar com a dona Maria do Carmo, que estava aqui andando pela rua, e aí eu peguei a senhora já para perguntar o seguinte. Vamos ver se a senhora sabe, hein? Quantos vereadores tem a cidade de São Paulo? Ô, oh, rapaz, aí você me pegou. Não tenho ideia. São 27. Não sei. Relaxa, Dona Maria, que a gente responde essa pergunta já já. Enquanto isso, a Cleide tem uma dúvida. Fala, Cleide. Eu sou a Cleide Alves, moro no bairro Jardim São Jorge e sou professora da rede pública é, da Prefeitura de São Paulo. E gostaria de saber para que, que servem as comissões. Cleide, é, primeiro parabenizá-la, né, porque você é da Rede Municipal de Educação, uma servidora pública, e a gente é, acredita muito na educação como transformadora da sociedade, então, parabéns pela sua atuação. E, Cleide, é, explicando, assim, em linhas gerais, para que, que servem as comissões? Então, o, o, os projetos de lei que são encaminhados para a Câmara Municipal, eles precisam ser discutidos. E nós temos aqui é, comissões de vereadores, nós, na verdade, nós temos 55 vereadores, e eles são divididos por comissões, nós temos a Comissão de Constituição e Justiça, que julga a legalidade, a constitucionalidade dos projetos, é a primeira comissão que um projeto passa. Então, um projeto que o prefeito encaminha para a Câmara Municipal ou que um vereador apresenta, ele obrigatoriamente tem que passar por essa primeira comissão, para ver se o projeto é ilegal, se ele é inconstitucional, se ele pode ou não seguir adiante. Após essa comissão, ele tem outras comissões, tem comissões de mérito, que a gente chama aqui, são comissões de saúde, comissão de educação, de transporte, de política urbana. E após ele tramitar em todas as comissões, ele vai para o plenário, que vai ser, aí o projeto vai ser discutido pelos 55 vereadores, mas ele já vai ter o aval das comissões, de, tanto da Comissão de Constituição e Justiça, como das comissões de mérito. Parabéns pela sua atuação, parabéns pela... Sua pergunta que é muito importante. Eu sou a Isomada Silva Magalhães e tenho uma pergunta para os senhores vereadores. Como que é escolhido o presidente da Câmara? Dona Isomar, muito obrigado pela pergunta. E o presidente da Câmara Municipal é eleito por votação de maioria absoluta dos vereadores e vereadoras no início de uma legislatura. Precisam de 28 votos para eleger o presidente da Câmara Municipal de São Paulo. Meu nome é Sandra, gostaria de saber se o vereador pode trabalhar só pelo bairro ou por outros. Olha, Sandra, o vereador é para trabalhar por toda a cidade. Então, toda a cidade, o vereador é eleito para defender a cidade, defender todos os bairros. Porém, tem aquele bairro de atuação, que ele atua muito mais, que ele pode contribuir um pouco mais. Mas o papel do vereador é defender os interesses da cidade. Respondendo, a cidade de São Paulo possui 55 vereadores. Esse número é determinado pela Constituição Federal. Lá diz, inclusive, que se uma cidade possui até 15 mil habitantes, o número mínimo de vereadores deve ser 9. No caso da cidade de São Paulo, que possui mais de 12 milhões de pessoas, aí vale a quantidade mínima máxima que é de 55 parlamentares. Posso falar uma curiosidade? São Paulo é a única cidade do país que possui essa quantidade de vereadores. Agora também pensa aqui comigo, para representar toda essa gama de pessoas, essa quantidade de gente, mais de 12 milhões, só sendo 55 vereadores mesmo, né? A gente se vê no próximo Quero Saber. Tchau!